Jemi sërish në studio dhe që fakt në esie ku na vinë mi që i duhem forcë. Pa tjetër do të flasim pak për infekcionet, sam për femrat më te, për sepse jemi pak më te ekspozuar anta infekcioneve tani dhe periudën dhe verë. E dhe me shkuj, pishina. E sigurisht. E dhe me shkuj, nuk bëjmë për jashtime dhe të rreshake të drejtë. Nuk bëjmë për jashtime, po do të se luemi pak më te për më të bised. Me Mimoza Keta, gjenekologet, cilën e kemi të ftuar për herë të dytë në studio. Falim deri të shumë që jeni sotë sërishme ne, për të nafolu pak më te për për kujdesin dhe i vetës. Unë ju falenderoj për ftesën dhe ju falenderoj edhe për temën e bukur që keni për zjedur për të biseduar së bashku. Të dham fjala që të nga vishë peshët kemi qanë dhe ja kuna kuna sërishme. Dhe që në përmjet e kranit tuaj, vërtet të sensibilizojmë më masë në gjërë të meshkujve dhe të femrave për të vlerësuar shëndetin në tyre riprodhus. Gjdo të thot të vlerësosh shëndetin riprodhus. Në njësim nga këto. Të vlerësosh shëndetin riprodhus, do të thot që ti ti eshe regullë me vetën të ndë, të vlerësosh vetën të ndë si meshkujt dhe femrat. Të vlerësosh ke femrat në tyre në sekrecioneve vaginale, mund të bëjmë një pyetje direkt nga ekrani dhe gratë dhe vajzat duhet për gjigjen vetë vetës tyre, Ka një femër sekrecione vaginale, normalisht, për gjigjen prapë do të jabë vetë, një femër ka sekrecione vaginale, të cila ndryshojnë në periudat të caktuara të ciklit menstrual. Ciklit menstrual, ne do të konsiderojmë ditën e partë të një palë menstruacioneve, dhe i ditën e partë të menstruacioneve pas ardhëse. Normalisht, zakonisht gjasë 28 ditë, 21 dhe 33 ditë të konsiderohet zgjatje normale e ciklit menstrual. Në fillim dhe në fund të ciklit menstrual, sekrecionet vaginale bëhen janë më të trasha, më pake. Dërsa në mes të ciklit, kur është periuda e ovulacionit, është periuda që mund të gjelen dhe shtazan, sidomos për ato që kërkojnë një shtazani, atëhere se këto sekrecionet bëhen më të hola, më fluide, me që dim që spermatozoidet të kenë mundësi për të kaluar më letë dhe për të gjetur vezën edhe për të afekonduar atër. Sa e vërtë është kur themi që është esenciale, që të të shkojmë pak paralel edhe të këmi temë ashpëte përverore, të kudesemi për zonat intime për shëndetën i produes, por duke se kur e neglizhojmë po thuaj se pare gjatë verës, kur themi do të argëtojmë, shkojmë në pishina dhe kajqë në ambjente të vogla ku lahen pa fudë njërës dhe aty rrisku doktoresha është për pishina. E nisa këtë pjesë dhe dua të vazhdoj pak vetëm në fillim dhe pasaj do t'ju them dhe pyetjes tuaj do t'i apim për gjigjen, por në moment të të ndryshme, të ndryshimeve hormonale që mund të ndodhi në organizëm, në moment të të ndryshme të kontaktit me bakterje, në moment të të ndryshme të kontaktit me ujra jo të pastra, e tjere e tjere, shfar ndodhë, sekrecionet vaginale fillojnë të ndryshojnë, shpesherë, Femrave ju shtohen, sekrecionet vaginale ndryshojnë në erë, në sasi, në njërë dhe në konsistencë. Bëhen më të hola, mund të bëhen më të trasha, mund të bëhen si qelpë, mund të ndryshojnë njërë, mund të bajnë erë peshku, e tjere tjere ndërkojnë, një ta gjëmë mund të ndodhë edhe në organet genitale mashkullore. Shpesherë meshkujt mund të ankojnë për dhimjet e leta në fund të barkut, për fyrje ose dimje të njëri testikull edhe për jerdje nga organi genital. Pikërisht, këto shënja të regojnë që është i pranishëm një infekcion. Periuda e verës është periuda, ndoshta nga periudat më të këqia, që mundet që këto infekcione të ndodhin, shka që të janë të ndryshme, shpesherë në për pishina në për plajë. Kemi shëzlonat, ne të gjithë kemi dëshirë të vëm një peshqirë, të shtrijemi në bi peshqirë. Po, sa një që kemi kaluar të fazën, se në fidim asë peshqira nuk vendosë në një, e kemi kaluar. Po, flasë për periudën që e kemi kaluar që ne vëm peshqirin. Qëfar ndodhë? Unë futën plajmë, në shëzlonin tim, shtrijet një mi kesha ime, në të njëtim peshqirë. Pra, qëfar ndodhë? Me qoftë se unë kam patur sekrecionet vaginale, ajo sigurisht do të marri një infekcion, pra duhet se cilit kesh peshqirin e vetë personal. Një ranë, e dyta, në pishin, klori ndryshon pa tjeder peashin e vaginës. Duk ndryshuar peashin e vaginës, fillojnë të marrin një mbiritja ato bakterije që quen bakterije gram negativ që nuk rritë në pranit e oksigenit, dhe shfar bëjnë sekrecionet e femrës në të rrasë e fillojnë ndryshojnë. Ato janë të ujshme, gritë të ujshme, dhe bajnë erën e peshkut. 
Për njerë, ajo mua më ka shkruar dhe në celular, shumë herë më shkruajnë më banerë organi genital normalisht, sepse aty është i pranishem një infekcion. Qëfar do thjetër? Vajzat të reja duan gjithmonë në sezonet e verës të kene roba banjo të reja. Venë në përbutike, një palë një palë një palë Robe Banjo i kanë provuar 3-4 femrat të tjera më parë, i vete i provonë, i merë, i veshë palarë dhe filloj dhe infekcioni tjetër. Disa të tjera, do është ta për arsye të qmimeve, arsye ekonomike, tjere tjere, marri Robe Banjo të përdorura, ose përdorë Robe dhe Banjo së të një shokjeje, që thotë unë e njofë mozën është e pastër, i veshë dhe është akoma më keqë. Tjetra gjë që do dhe këtë periud, Sigurisht raportet seksuale. Gocat e bukra, dalin me trupat të bukur, e tjere tjere dhe fillon dryshon numër i partnerve, në qovë se ti shkon me partner të ndryshem të pa kontroluar, pa tjetër që rritet shumë mundësia për të patur infekcione shpesher. Shumë vajza dhe gra, para qiten të kne, me shenja nga më të ndryshmet. Për që mbut, ajo thotë, kam kruarje, kam skuqje, kam djegje të organe genital. Ndë po partneri, partneri mund të ketë pika të kuqe rreth organe genital, mund të ketë zbardje të organe genital, mund të ketë dhe djegje të organe genital në këtë rast. është shumë mirë dhe është këshidushme që të bëtë një analiz dhe një kulturë themineve ose mbjellje e sekrecioneve vaginale për të vlerësuar shkaku në infekcionit dhe sigurisht Më mbrapa bëhet antibiograma ose mykograma për të blersuar si li trajtim do tjetë më efikas i cili t'japi rezultatet e dura. Do të përmënd diçka tjetër. Do të gjithë përpese. Sigurisht ju keni shumë informacione për të ndarë me ne. Shumica e qifteve le temi duke që se përmëndëm edhe raportet seksuali, gjithmon harrojnë që nëse trajtohet njëri partner, duke të trajtohet edhe tjetëri. Atere, po. Po, flasëm e në këtë përpër. Disa infekcione janë edhe seksualisht të transmitushme. Dhe në infekcione ndaj, në infekcione seksualisht, në dy grupet të mëdha, Infekcione seksualisht të transmitushme dhe infekcione që nuk janë seksualisht të transmitushme. Infekcione që ndodhin se rezultatin dryshimit të pashit, të vaginës e tjere tjere, nuk janë infekcione që transmitohen seksualisht. Ndërsa, infekcione të cilat të ndodhin në përmjet, shkaktohen në përmjet raporteve seksuale, quen infekcione që transmitohen seksualisht. Këtë të dërgoj një rast konkret më telefonon para disa kosh një vajzere më shkruan në telefon dhe më thot unë thot bashkëshor ati partneri tim thot i kanë dal anash organe genital tre lythe thot por par dje thot ishin tre sot janë bërnënd pra kanë ardhur duke ushtuar dëshëroj të të pa tjetër që të takoj. Kemi një konsultoj. Vjen e konsultoj dhe shof që ishte i pranishem një infekcion që quet infekcion nga human papiloma virus, është një virus i cili transmitohet seksualisht. Më besoni që është shumë vështirë për t'ja shpjeguar një qifti që kë infekcion transmitohet seksualisht. Së pëse fillon dhe një kontradikt në këtë rast. Tim ke traftuar, unë kam shkuar, ti s'ke shkuar, janë shumë gjëra është duhet e bësh dhe psikologun në këtë rast që ta shpjegosh. Me gjitha të midis të tjerave i tash kjo transmitoj dhe seksualisht, por nuk diskutoj këtë pjesi, tash kjo është e juja. Mund diskutoj pjesën tjetër që duhet i tash të di keni bërë ju kontakt seksual gjithë saj kohë, po tha i. Ta tjere i tash ti duhet bësh këdoj virusi që shkakton këtë infekcion që të human papiloma virus. Êshtë një virus ose virusi papilomës humane, njërzore, shqip. Kështë një dhoj virusi cili ka rrët mbi një qindë në ndipe. Nga këto, katër nga këto janë ato dhoj në ndipe shtë cilët janë më agresive. Qëpa shkaktojnë? Shkaktojnë kancer në qafën e mitrës ke gruaja. Dhe sigurisht shume nevojshme është ajo që duhet që ne i themi që quet tipizimi i HPV-s. Pra, ta tipizosh këtë virus. Gjemë, qëfar në në tipi kemi 
të pranishëm e që dim që ne të dim taktikën që do të ndjeki me këtë grua. Dhe se si duhet bërë rruga e ndjeki se saj që kjo të ketë mundësi dhe të riprodhuj, po sigurisht të ketë mundësi që të mos bdesi nesër nga një kancer në qafën e mitrës. Po besoni që është të shumë e përhapur edhe shumë femra dhe të reja sot bdesin me një kancer në qafën e mitrës dhe arsua me thjeshtë është një analisë shumë e thjeshtë, e kolajshme, ajo që që e testi papa Nikolaut ose pap testi. Pap testi. Shumë herë e dëgjojnë, nuk e dinë se qarështë, nuk e dinë se qarështë, është një test shumë e thjeshtë, që bëhet një soj si vizita gjinekologike, mendojnë që do këputët në një gjë nga qafa e mitres, po merën vetëm sekrecione, merën vetëm sekrecione dhe asë gjithë tjetër, nuk është i dhimshëm, është shumë pak i bezdishëm, po jo i dhimshëm, Bine mua më ka që dhua është pesherë që gra, ashtu si shbise dhua më parë që mund tjenë ndoshta pak më të si të them gra të sila duan do më dhe kanë frik të stepura nga kjo pun kanë frik o babot që do më thua shose këshu këto gra që vinë në momentin që shtrien për të bërë analizën o babo, qarë kam, qarë s'kam vjen dhe vjen e marim e frik të madhe një moment kër unë e them baroj ka që ishte thot Në shumit sa falë më shumë frik nga procesi, se sa nga rezultati kërë nëzua. Atere, procesi, procesi është shumë e thjeshtë. Nuk ka dhimbje, nuk ka ndonjë... Procesi është asë një dojë problematike, por ama, për fundimi kësa analize, është a i që nga intereson më te për. Gjdo të thotë, për fundim, do të thotë që në qoftës e ti ke një problem dhe e kap që në qeliz, atere, neve kemi shpëtuar pa tjetër dhe ka zgjidhja. Dhe rimpaktu, ju thatë me... Shumë informacion në profesional, pishina na jep skuqe, iritim, kruaj... Jo, vetëm pishina, dhe plajji, dhe rëra... Dhe ne ne glizhëm, doktore, shafimi... Dhe ujdetit janë shumë gjëra. Gjitha pësirat ujore, në Shqipëri ka dhe patkesisht pësirat ujore të ndotë rrashtu. Varet. E kemi ne glizhuar, themi, do të kaloj, apo shkojmë të kë farmacisti e lagjes, se do të kaloj me kash. Se shumë i kesha sa rafa në moshën e të rive, e ne glizhoj, në babot të shkoj të që këtë pëjtë me bërë një mashku. Po të dy i vuajmë, si mashku si femra jemi në këto momentet kur mund të prekim. Kaca infekcione, që unë them këto drejqë meshkuish, si si zëdhe kjo infekcion, se ata shpëtojnë, janë me fatë. Por, me gjitha të, është e vërtet kjo që thua ti. Nuk mund të rrish edhe të thua, shë kam infekcion dhe do kaloj vetë. Shplau me uj me sot, shpesher thot bëra uj ka më mili, ka gra që marrin zorën edhe e fusim me uj aty brënda dhe thonë, pritë se do pastrojmë i vetë edhe do kalojmë, ka gra që përdorim puara, ka gra që përdorim puara, pritë se do pastrojmë i vetë edhe do kalojmë, ka gra që përdorim puara të lavandat, e ndryshme me puara lavandat vaginale, e tjera. Sa të gjinekologja të më trëmbi, po shkojt e farmacistja. Kjo nuk është normale, sepse edhe farmacistja nuk është mjek. Gjithmonë në recetat mjekësore në shkruajmë e urdhërojmë mjeku e urdhërojmë farmacitit. Në qofë se keni vërënë shkruajt R, P, recipe, që do të thotë merë, merë, shqip do të thotë merë, dhe ne e urdhërojmë farmacitit dhe jemi merë këtë medikament, pas taj po shkruajnë dësë, da, signa, jep dhe shëno, përdorimi, kështu, kështu, kështu. Pra, ajo do të zbatoj pa tjetër. Pa tjetër, ajo do të zbatoj ato që shkruan mjeku dhe në qofë se ka gra apo femra që i drejtohen vetën farmacistëve, kjo nuk është e drejt. Ka farmacistë të cilët është këthyër në një biznes dhe kjo pun të cilët nuk thonë jo, i shesin ato ovulat, si mbas kjefit e tjere e tjere, por kjo nuk është zgjidhje. Së pari, shumë e rëndësishme është vizita gjinekologike, së dyti Shumë e rëndësishme është që të bëj analizën dhe kulturën bjelli në sekrecioneve për të vlerësuar shkakun dhe trajtimi që do tjetë më efikas, dhe së fundi pa tjetër vizita gjinekologike. Ure, qëfar është vizita gjinekologike, Gjanëm? Qëfar për banë që trëmben ka i shumë njerëzit që thonë sa qëkëm këtë doktori? Ta e shtegoni një si proces, ndoshta për atës nuk ka që rëndësë ka i shumë e frikë? Një gjyë shumë e thjeshtë, një regullësine organeve genitale, skuqen, si janë, ku janë labjet, anomalite jashme, tjere, tjere. Momenti dytë është vendosja një aparati që që e të spekulum, zakonisht të përdoren sot në gjithë botën dhe në Shqipri, spekulum e një përdorimshe, ka hyrë kjo dhe në Shqipri, 
që janë sterile, sterile për se cilën femër ka spekulumin e vet dhe hidhet pa tjetër më mbra pa posht, që të vlerësojt qafa e mitrës, natyra e sekrecioneve, rjedhja, ku është, ku së është, e tjerë, e tjerë. Ky është e momenti i dytë. Momenti trejti vizitës i rekologjiga është dora, dy gishtat e mjeku të vlerësojnë mitrën, sa e madhe është, si është, si është lëvisë shmëria, dhe a ka dhimbje në gjithë këtë pjesë të indit lidhor ku mitra është e mbështetur që quen parametra. Pikërisht vlerësojt pra edhe ato që quen parametrit të atë në kësite, nuk e diju e një shumë të rinjë, keni dhe gjuar, po... Apo jo, por normalisht kjo është vizita ginekologike, dhe nuk është vizita dhimshme, nuk është asë një loj problematike, sepse dhe spekulumet lubrifikohen, futen kollaj, dhe nuk ka rësue për të stresuar. Ka në një rrasë kur këto infekcion e nga pësira të ujore e pishin dhe det mund të bëhen shumë të riskueshme për jetën, pa të mosi mari me kash anashkalim normal, hajde se kalonë dhe kash... Absolutisht, absolutisht që po. Mund të avancojnë? Sepse këto mund të avancojnë duke dhe në komplikacionën nga më të ndryshme dhe në qofë se këto infekcione nuk trajtojen ashtu si shduhet, atere ato do të kapin pjesën e si për me të traktit të riprodhus dhe duke ka për pjesën si për me jap i këto infekcione fillojnë të kronicizohen, bëhen kronike, japin infekcion të vezoreve, ose, si shquet, aneksite, mund të japin infekcion të pjesës së brëndshme të mitrës endometri, duke dhe në endometrite, mund të japin komplikacion të tubave, duke dhe në salpingite, mund të japin infekcion të gjithë indit ku më bështetet mitra, duke dhe në parametrite. Këto janë infekcione kronike, që nesër është shumë e vështirë për të trajtuar. Dhe, normalisht, ato ullin kokën infekcionit kronike dhe në momentet dhe dyshme fillojnë të rizë gjohen. Pra, nuk trajtojnë ashtu si shduhet. Në qovë se do të kapin tubat, atere mund të ndodhi që në përmjet tubit kalon veza dhe spermatozoidi nga ana tjetër. Në tub ndodh fekondimi i vezës. Shpa ndodh, në qovë se tubi është inflamuar dhe nuk e ka atë mukozën e ti të bukur me ca si silje të vogla të shëndechme, shpa ndodh, ajo vez e i fekonduar implantojt në tub. Jepa të që quhet bara jashmitra nëse e keni të gjuar dhe duke dhenë bara jashmitra ose bara ekstra uterine jashmitre është një rezik më vetë, ajo është përthen dhe lëgjak në bark Rezikon të vdes nëna, pra rezikon edhe vdekja. Ka raste që edhe infekcionet nga këto, nga viruset, nëse ti nuk arin, ti bësh dhe ti ndjekësh ashtu si shduhet, shka këto një kancer në qafën e mitrës që përsërishë këto. Pra një neglizens që sharake nga pishinat, nga tia detare, sa probleme mund t'i apim me të stonë. Dr. Risha, po thua për këto miti, nuk e di se sa e vërtetër që thonë që sa do edhe një infekcion shumë të vogël të kështë pak në të këfemrat, është shumë e vështirë një shtatë zanë një. Pa tjetër. Kjo sigurisht ka shumë lidhje, kjo janë informacionet të vërteta dhe shumë të drejta. Në qovë se një qift kërkon të konceptoj një fmi, shumë e nevojshme është të bëhet a i që quajt këshillimi para koncepcional. Pra, një grupë egzaminimesh dhe analizash të cilat vlerësojnë shëndet në riprodhus të mashkullit dhe të femrës. Ka shumë qifte që vinë dhe drejtojnë sot, do me thënë falë medjave, falë emisioneve të tila si kjo që keni organizuar ju, që vërtet është tuar numëri këtyre qifteve që kërkojnë konceptimin e një fmic. Dhe një nga situash hapi par që bëhet për të kur bënd të këshëdimin para koncepcional, është këqyria vizita gjinekologike dhe këqyria sekrecioneve vaginale. Bëhet analiza e sekrecioneve vaginale dhe më pas blersohet pa tjetër gjëndja dhe situata në qofë sa jo ka një infekcion të qafës mitrës edhe të kaluar edhe të ashti, ato spermatozoide do të aken shumë të vështirë pas taj për të penetruar brënda në mitrë që të kalojnë dhe të gjenë vezën. Kru që shta të zania në këto rase do tjetë shumë e vështirë. Pra shtohet nga infekcionet, shtohet edhe përqindja, do me të rritet të numri i përqindjes së infertilitetit të musbetjes shtatë zanë. Sa rëndësishme është që tek sa ne do të nisim pushime të gjithë, se me zi i presim pas një viti nga rkese profesionalet, të informojmi, të konsultojmi dhe pas taj të pushojmë të gjithë. Unë do të kisha thënë që të më linit do me të mundësin të japë një mesajsh. Në përmjet jush, 
që vërtet, shumë e rëndësishme është para pushimeve të mos do shmërisht, duhet bërë një vizit gjinekologike të këmjeku gjinekolog për të vlerësuar gjëndjen të ndë dhe pa tjetër edhe në basë pushimeve. Në qoftë se juve gra, shkoni për të lyrë flokët dhe argjoni plot lekë për atë punë. Nga të të 50 mil lekë për të lyrë flokët. Shumë më pak do argjoni... Po, shumë më pak do argjoni për një vizit gjinekologike. Më mirë mos i lyeni. E vërtet, e vërtet. Jetën shumë raste dhe sigur që duhet jemi shumë të kujdes shumë. Doktor Isha, shumë falemderi që ishë në nërë. Edhe unë ju falenderoj. Nga një këtë më të nëruar atë miksis shqiptare, ne do të shkëputemi. Pa tjetër, shkojmë të këshilat e Brentonit, formo për parë do të kemi publicitet, mos haroni kemi dhe pjesën e dy të kujtësi dhe dy insertës sot dhe nërën katë. Lini flokot, shkoni të gjinekologja. Kështë e mesajnë. Falemderit shumë. Thank <laughs> you.